Vocês vão ter esse problema aí. O problema é que eu vou ter que falar tudo para vocês então. Ó, tempo médio de ressuprimento do item 1020. Então você tem aqui. Tempo médio do item 1020. É o Esse você não tem, você tem que anotar aí que você não tem. É, tempo médio do, de resumimento do item em três semanas. Consumo semanal é de 200 unidades. São feitos quatro ressuprimentos. Esse você tem que anotar porque não tem aí. Boa. E são mantidas. 400 peças de estoque de segurança. Beleza? Tranquilo? Tá aí ele pede. Qual é o ponto? Então ele pede. Qual o ponto de ressuprimento? Ele pede. A quantidade de ressuprimento Ele pede o nível de ressuprimento Eles são problemas é, onde o, a, a parte principal é a aplicação de fórmula. Só isso. Só a aplicação de fórmula. Então os dados gerais do problema são esses. Você tem uma peça que tem esse código aqui, ó, 1020. Ele está falando que o tempo de ressuprimento dessa peça são três semanas. O consumo semanal é de 200 peças. Então ele também dá um dado aqui que eu coloquei, que o ano tem 52 semanas. Beleza? Então o ano tem 52 semanas. São feitos quatro ressuprimentos no ano e são mantidas 400 peças no estoque de segurança. Então ele está perguntando essas três coisas. Muito bem. Vamos lá. Então, você, você precisa daquelas, daquelas fórmulas que nós, que nós trabalhamos aí. Por exemplo, a primeira aqui, ó. Ponto de ressuprimento é igual a D vezes TR mais ES. Depois nós temos Q é igual a D que multiplica o intervalo de ressuprimento. E nível de ressuprimento é igual a demanda ao consumo médio mensal vezes TR mais IE mais ES. Possivelmente vamos usar só essas três equações aí. Beleza? Então esse exercício está substituindo o exercício 3 que nós já tínhamos feito, só para você treinar um pouco mais. Bom, o segredo que nós temos aqui, nós falamos nas, nas outras aulas, o segredo que você tem no caso desse exercício aí, é o seguinte, você vai ter que fazer um cálculo é, de quantas unidades é, você tem por mês, tá? Então, é, no caso ele está falando aqui, ó, de consumo semanal de 200 unidades, consumo semanal 
de 200 unidades. Tudo bem? Você pode fazer o seguinte, até eu pediria para você fazer e checar para nós se dá a mesma coisa. Você está você sabendo que tem 52 semanas no ano, então você pode pegar esse consumo semanal, multiplicar por 52, vai dar um, vai dar um montante, vai dar uma quantidade. Faz essa conta para nós aí, faz essa conta aqui, ó. então eu quero saber quanto que é o consumo anual. 52 vezes 200. 10 e 400. 10 e 400. Divide agora 10 e 400 por 12. 10 e 400 por 12. 866, 866, 66. Esse número é um número com uma dízima, então esse número é um pouco complicado de trabalhar, tá? Um pouquinho complicado de trabalhar. Bom, pode trabalhar com 866 se você quiser. Então você tem duas, duas saídas aí. Por que, que a gente está fazendo dessa maneira? Porque, é, na realidade, você pode trabalhar é, fazendo a multiplicação disso aqui por quatro semanas, que daria, daria um mês. Quatro semanas, ou então, mais preciso ainda, você multiplica por 52 semanas que você tem no ano e divide isso aqui ó, por 12, que são 12 meses no ano. Então, eu achei que o consumo médio mensal, que é esse fatorzinho aqui, ó, é 866 unidades. Beleza? Tranquilo? Você vai usar 866 unidades. Bom, agora tem outro, outra questão aqui. Tudo que você está relacionando, você está relacionando a mês. Três semanas equivaleria a quanto por cento do mês? Três quartos, que é 0,75. Então você tem aqui, ó, já aqui, ó. Você tem 866 vezes 0,75 mais 200 unidades. Desculpa, 400 unidades. 200 unidades é o consumo semanal. 400 peças de estoque de segurança. Beleza? Tranquilo? Então faz essa conta aí para nós. Ó. Faz essa conta aqui para nós. Quanto dá isso? 866 vezes 0,75 mais 400. Bala grito. 1049,5. unidades. Beleza? 1050 unidades. Tudo bem? 1050 unidades. Quantidade, essa é, essa é a resposta 1, tá? Ó. Essa é a resposta 1. Ponto de ressuprimento é 1.050 unidades. Ele fala aqui, ó, que são feitos quantos ressuprimentos no ano? Quantos? Quatro ressuprimentos no ano. O ano tem 12 meses. Dividido por. 4, você tem 3 meses. Beleza? Então, o, a quantidade de ressuprimentos que você faz no ano está associada ao intervalo de ressuprimento. O tempo de ressuprimento é outra coisa. Beleza? Então, o intervalo de ressuprimento aqui são 3 meses. Então, você tem 8, 6, 6 vezes 3. Dá quanto isso? Dois mil quinhentos e noventa e oito. Dois mil quinhentos e noventa e oito. Unidades. Beleza? 
Beleza? Vamos para o último agora, certo? Nível de ressuprimento. Nível de ressuprimento. Nível de ressuprimento, você vai pegar de novo. O D, ó, tudo igual. Tudo igual. 8,66 vezes TR. TR é 0,75. E R? 3. Aqui, ó, 0,75 faz 3. Então você tem 3,75. Mais o estoque de segurança que é 400. Beleza? Então dá quanto aqui? 3.647,5. 5. 3.647,5. 3.647,5. Isso aqui você vai dizer que é, é aproximadamente igual a. 3.648 unidades porque se for uma quantidade discreta você só pode descrever inteiro você não pode descrever meio metade de uma peça então a gente parte para a próxima né? que é 47 mil no próximo ano o item apresenta uma demanda de 15 mil unidades o tempo de ressuprimento previsto para o mesmo período é de 75 mil Dias em média. É, Considerando-se que a empresa deseja fazer no mínimo três e no máximo seis suprimentos durante esse período, mantendo é, estoque de segurança de 500 peças, determine ponto de ressuprimento, o maior nível de ressuprimento esperado, o menor estoque médio esperado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então os dados já estão aí com vocês. Primeiro, primeiro passo aqui. Exercício 4. Primeiro passo. Você tem que saber qual é o consumo médio do mês. Consumo médio do mês. Então ele está falando que a demanda esperada é de 15 mil unidades no ano. Divide 15 mil por 12. Então o primeiro passo é pegar... Essa demanda dividir por 12 para achar a demanda mensal que a gente precisa para fazer essas contas aí, tá? Mil peças? De... Não. 1250. 1.250. Então nós temos 15 mil dividido por 12 igual 1.250. Beleza? Bom. Agora presta atenção nisso, ele está dizendo aqui ó, que o tempo de ressuprimento é de quanto tempo? Qual é o tempo de ressuprimento? 75 dias. Isso em termos de mês dá quanto? É devagar. Dois meses e meio. Um mês tem 30 dias, dois, 60 mais 15 dias, 75 dias, 2 meses e meio. Então, ele está dizendo o seguinte, que o TR é igual a 75 dias. Isso equivale a 2,5 meses. Beleza? 2 meses e meio. Aí ele fala assim, ó. Durante esse período, considerando... Ele quer no mínimo, mínimo, sei, opa, três ressuprimentos e no máximo seis ressuprimentos. Beleza? Bom, aí você vai fazer o cálculo que a gente sempre fez aí. 12 dividido por 3 vai dar 4 meses. E 12 dividido por 6 igual a 2 meses. Isso aqui ó, é o IR. Isso aqui ó, é o IR. Beleza? Então, preste atenção que a quantidade 
a quantidade mínima, a quantidade mínima é 3, não é? Leva a um intervalo de ressuprimento máximo. Por quê? Porque ele é maior que o 2. E a quantidade máxima, que são 6 ressuprimentos, leva a um intervalo de ressuprimento mínimo. Isso vai ser importante no final do exercício aí, tá? Beleza? Tudo bem? Então, beleza, tá preparadinho o negócio aqui. Então, você tem, primeiro aqui, ó. A primeira pergunta que ele faz é o ponto de ressuprimento. Então, o ponto de ressuprimento, PR, PR é igual a D, que multiplica TR, mais ES. Então, você tem D, 1.250 vezes TR, 2,5 mais o estoque de segurança ele fala aqui no problema que são 500 unidades mais 500 unidades deu quantos aí? quem fez a conta? quanto deu? vai dar 2.500 3.625 3.625 Unidades. Muito bem. Aí ele fala. Segunda, maior nível de ressuprimento esperado. O maior nível de ressuprimento esperado está associado ao intervalo de ressuprimento máximo. O maior nível está associado ao intervalo de ressuprimento máximo. Então veja. 2. O nível de ressuprimento. Maior, né? O maior nível, vou colocar maior, se bem que ele, se fosse menor, ia colocar ele também. Põe o maiszinho. Põe o maiszinho, boa ideia, muito bem. Aí ficou um, um plus, né? O nível de ressuprimento plus. Muito bem. Você tem lá, a fórmula é D, que multiplica TR, mais IR, mais ES. Então você tem D, 1250 que multiplica o TR 2,5 mais nível de ressuprimento que é o, o máximo, o maior é o 4 o intervalo é um 4 meses mais 500 aqui dá quanto? 1250 vezes 6,5 mais 500 8 8,625 8,625 Unidades Muito bem Ele pergunta Por fim ah? Isso, aí dá para a gente pegar e assistir várias vezes a vida né? Muito bem O C O menor estoque médio Anual esperado. O menor estoque médio. Então, você percebe que o, o, o estoque médio, ele é uma fórmula que não está aqui. O estoque médio é assim, ó. Estoque médio é igual a Q dividido por 2. E o Q, ele está associado ao intervalo de ressuprimento. Então você tem que o Q, em 3 aqui, primeiro você calcula Q, é igual a D que multiplica I R. Só que ele está falando qual é o menor estoque médio. Como você divide Q por 2, o menor estoque médio vai estar associado ao menor intervalo. Menor intervalo. Porque você vai pegar 1.200 e vai multiplicar por 2. E vai dar 2.500. Isso é o Q. Beleza? Calculamos Q. No estoque médio, você pega Q, divide por 2. É igual a 1.250. Voltou a ser 1.250 porque dividimos por 2. Não precisava nem multiplicar nem dividir, porque é tudo vezes 2 dividido por 2, dá tudo na mesma. Beleza? Tranquilo, doutor?